안녕하세요 여러분 이번 시간에는 빌더 내용 중에서 파워 플랫폼 얘기입니다 그 중에서 글로벌레이션 컨트롤이라고 해서 여기 협업제어 라고 했는데요 이걸 이용해서 여기 마이크로소프트 365와 마이크로소프트 팀즈에서 어떻게 협업, 협업 앱을 만들 수 있는지 대한 이야기를 오늘 한번 들어보도록 하겠습니다 Hi. I'm Stephen Early, a senior product manager at Microsoft, and with me is Mark Wallace, a senior software engineer. We work in the modern work transformation team and are partnered with Power Platform and a set of collaboration controls. These enable no-code and low-code ways to help developers integrate Power Apps. 어, 여기에서 이제 파워 앱스하고 마이크로소프트 를 통합하는데 로코드 내지 로코드 방식을 이용한다고 했잖아요. 최근에 로코드와 로코드 방식을 이용하는 것들이 많은데 특히 이제 MS 같은 경우에는 좀더 나아가서 여러 서비스들을 통합하는데도 로코드와 로코드를 이용하고 있습니다. Microsoft 365. In this session, we'll cover how teamwork is changing and why the tooling needs to adapt. We'll show a demo of the collaboration controls in Teams and a demo of the maker experience using the controls in Power Platform. A developer walkthrough of the virtual tables that back those controls, and finally, how partners are building on these experiences. 전체적인 순서를 보시면은 이제 모든 팀워크가 어떻게 변하고 있는지, 툴 툴을 어떻게 적용시킬 수 있는지, 그리고 여기 오늘 가장 중요한 클라보레이션 컨트롤 데모도 보여주고요. 그다음 이제 그 경험 데모도 보, 보여주고. 그 버추얼 테이블이라고 또 최근에 나온 게 있거든요. 요거에 대한 얘기도 하고 있습니다. What guides us in the modern work transformation team? But teamwork is core to how we think. By teamwork, we mean collaboration between people. People who are simply trying to get their job done, but not experiencing simplicity as they do that. And teamwork is changing. Lots of you know that. You may have seen a change and experienced it yourself. And what interests us is the way teamwork is changing. 중요한 게 이제 팀워크가 변하는 방식과 그 다음에 팀이 작업 흐름에서 협업하는 방식 뭐 이런 것들을 바뀌어 가는 과정을 아는 것이 중요하죠. How teams collaborate on workflows. So we believe the tooling has to adapt and change to support users to make their journeys simpler and more productive. And it has changed. People now use technology like Microsoft Teams to bring people together. And lots of valuable apps exist to help people connect and work together on workflows. 이거 보시면은 팀즈, 그 다음 제 플래너, 셰어포인트, 알로, 그 다음에 마지막에 어프로블 승인 이런 앱들 많이 사용하고 계시나요? 이 마이크로소프트의 그 어, M365를 사용하시면은 기본 들어가 있는 것들인데 최근에는 이런 것들 많이 이용하죠. 이것들을 이제 협업해서 어떻게 사용할지에 대해서 보여줄 겁니다. Especially to help people whose workflows are getting disrupted by context switching from application to application. And what do we mean by context switching? Take this recruiting example. Multiple users must collaborate across multiple tools to finalize an offer. 사람 리크루팅 할때그 사람 그 모집할 때 보면은 이런 어떤 시어 포인트를 통해서 뭐. 사람들 캔디데이터를 업로드하고 그 다음 주에 인터뷰 이메일을 보낼 때 알로 이용하고 그 다음 주에 그 사람들하고 면접 볼때 팀즈 이용하고 뭐그 다음 주에 플래너 가지고 할당 해주고 그 다음 승인 받는 이런 여러 가지 도구들을 이런 어, 협업 툴 자체가 이렇게 리크루팅에 여러 도구들이 쓰인다는 거죠. Here we see SharePoint, Outlook, Teams, Planner, and approvals in use. And the same can be said for many other collaborative processes. There are lots of examples. You can probably envision many more in your business. And the data exists. The people are challenged to stay in their flow. So we need new ways to combine modes of collaboration into a user's flow. 어, 이 말이 이제 조금 전에 봤던 여러 가지 것들을 새롭게 결합하는 방식에 있어서 파워 플랫폼을 이용한다는 거예요. 파워 플랫폼의 공동 작업 제어 어, 컨 이제 글로벌레이션 컨트롤 이걸 이용해서 메시징 테스크 미팅 다큐멘테이션 그다음 이제 비즈니스 프로세스 자동화 뭐 이런 것들을 합해서 어 하나의 앱에서 이런 것들을 작업을 할수 있다는 거. 그럼 이제 어 우리가 여러 앱을 
그 이제 뭐 변환할 필요 없이 한 곳에서 다할수 있다는 거죠. Which is why we're proud to announce the collaboration controls for our platform. With the collaboration controls, you can now combine the customizability. 여기 collaboration control이 여기 공동 작업 대회라고 일단은 그 번역기와 번역을 했는데 요 모양인 것 같아요. 다음에 이제 요 모양으로 된 아이콘에서 여러 가지 어떤 자동화들 이런 것들도 활용할 수 있는 것 같습니다. For Power Platform, the ease of use of Microsoft 365 to build collaborative apps. These controls give you the power to simplify your users' workflow collaboration and help keep them in their flows. Let's take a look at collaboration controls in Teams. In this segment, we'll work. 이제부터 그 팀즈에서의 데모를 보여줄 건데요. 이제 여기 보시면 우리 일반 팀즈의 뭐 채널도 있고 이쪽을 특히 중요하게 보시면 여기에 지금 팀즈 앱이 탭에 삽입이 됐죠. 여기 보시면 또 여러 가지 제너럴 테스크 미팅 파일로 될수 있는데 이 부분이에요. 이 부분을 어떻게 구성할 건가가 오늘의 큰 주제입니다. And later in the session, show how easy it is to add the controls to a model-driven app. Let's see what capabilities the collaboration controls provide. Here in Teams, you notice it has a single team, Contoso, and a channel called Inspections. 이 부분이죠. 이 부분 Contoso 팀이 있고 여기 검사라는 채널이 있습니다. The users in this team manage inspections for their company and use Planner for task management, SharePoint for file management, and Teams for meetings, chats, and channel posts. These all work well, but users are finding it difficult to keep track of all the entities, such as tasks or files. And 이렇게 컨테스트 전화를 하면 주의가 산만해진다는 거죠. And can get distracted by the need to context switch across applications. Wouldn't it be great if they could have all those capabilities in one context and easy access to all the entities. 그러니까 이런 것들 전환하지 않고 한 곳에서 모두 이제 해결할 수 있다 쉽게 해서. 클릭하면 할수 있다. 이런 얘기입니다. Related to the inspection they are working on. Fortunately, their developers have built an app with the collaboration controls that does just that. On the inspections tab, you notice a model-driven app. 여기 보면은 검사 탭 있죠? 포토스 파일. 여기 이제 새롭게 삽입됐는데 여기 보면 전체 이름은 홈 검사라고 돼 있고요. 그다음 이 전체적인 요 모양새를 보면은 우리가 그 파워 앱스 중에서 모델 기반 앱이라는 것을 알수 있습니다. Record open called home inspection. You see tabs for tasks, meetings, files, and notes. 요 부분이죠. 그 마우스가 빨리 지나서 못볼수 있는데 여기 테스크 작업, 미팅, 회의, 파일, 노트스 탭이 표시되어 있습니다. 요것들을 이제 파워 앱스에서 M36에 각각의 요 기능들을 여기에 붙여 넣는다는 거예요. And we can see that note has been left that the client needs an agreement. 요 밑에 노트스에 보면은 이제 계약 문서가 필요하다는 일단 메모가 보이죠. Document. So let's add that. 그, 그 이제 메모가 필요 이제 문서가 필요하다고 하니까 요 파일에 그 문서를 지금 추가하는 작업입니다. Navigate to the files tab and add the document. Here we have the agreement document. Now we see the files being associated with that record, making it easy for users to find exactly the files they need. 그러니까 노트에 있던 그 필요하다는 문서 찾아서 여기 파일 올려줬고요. Also create meetings. 그게 따라서 이제 필요한 이제 회의들 이런 것들을 이제 부킹하는 거죠, 예약하는 거죠. Customers. And internal team members. Then we have tasks. You see, a task has been added to review the files. 그러면은 이제 여기에 그 파일 검토를 할 거잖아요. 뭐 미팅도 하고 난 이후에 뭐 그다음 이제 할당 해야 될 필요도 있고 누구에게 그 일을 맡길 건지 이러한 이제 테스크 작업을 하는 것을 볼수 있습니다. We can also create new tasks. And because these controls are backed by MS Graph. 여기 아까 테스크를 만들면 여기 테스크 탭을 여기 또 따로 바깥에 떼놓은 것도 볼수 있거든요. 
그 요때 놓은 거 있어서 여기 눌러서 들어가서 또 작업을 할 수도 있습니다. 추적도 할수 있고요. Also available through M365. And finally, we have approvals. 여기 보면 승인 탭도 바깥에 빼놨죠. 그러니까 이제 아까 보셨던 그 어, 파워 앱스 네이스에 그것도 있지만 그 연관되어져서 이 바깥에 탭도 우리가 쉽게 접근할 수 있도록 빼놓은 걸볼수 있습니다. Often the team needs approvals for things like client discounts. Our approvals can natively integrate with the business entity, just like these other collaboration controls. To learn more about the approvals work, check out the session. Extend approvals across your line of business applications. 이 성인과 관련된 이 세션도 굉장히 좀 재밌거든요. 이 세션도 어, 여러분들이 요청이 많으면 제가 이런 식으로 설명을 해드리려고 합니다. 번역 작업했어요. In Microsoft Teams. So how do the controls of developers build an app? 그럼 이렇게 좋은 것들을 어떻게 이제 공동 작업 제어 기능 있는 앱을 쉽게 구축할 수 있을까요? 이 부분에 대한 설명을 앞으로 할 겁니다. 이렇게 한다는 건 이제 보여준 거고요. 그걸 어떻게 만들까요? The collaboration controls. And was it expensive to integrate the app with Microsoft Graph? Keep watching for the next demo segment. Thank you. But there's more. We don't just want to simplify the user experience. We also want to make it easy for all developers to build collaborative apps. 그러니까 파워 앱스의 협업 컨트롤을 통해서 협업 앱을 쉽게 구축한다는 거예요. Using the collaboration controls. Let's take a look. Hi. In this 다시 이제 데모 페이지로 들어왔는데요. 조금 전에 본 것은 우리가 팀즈였잖아요. 지금 보고 계시는 것은 파워 앱스예요. 파워 앱스에서 조금 전에 본그 팀저의 그 협업 앱을 지금 만드는 것을 보여줄 거예요. 특히 여러분들이 이제 그 중요하게 보셔야 될게 이쪽에 컴포넌트 있죠. 여기 컴포넌트 밑에 콜라보레이션 프리뷰라고 되어 있습니다. 아직 저도 이제 프리뷰까지 안뜬것 같아요. 저는 아직 안 나타나거든요. 제 계정에서는. 그리고 이게 이제 나중에 도입돼서 보인다면 이게 노트스 미팅 파일 테스크 우리 방금 있고 예, 얘기했던 것들이죠. 이런 것도 이제 보일 거라는 거예요. Segment will show how to add collaboration controls to a model driven app. Here we are in modern form designer where we have an app under development. 여기 보시면 모던 폼 디자인이라고 했잖아요. 이게 현대적 앱 디자인이라고 해서 파워 앱스가 지금 계속 그 저거 하고 있습니다. 그 계속 어, 발전해서 새로운 그 디자이너 모습을 보여주고 있거든요. 아마 마지막 통합 작업이 끝나면은 올 여름 이후에는 이게 보여지지 않을까라고 생각하는데. 예. Now we want to add the collaboration controls so that our app is powered by planner for tasks, outlook for meetings, sharepoint for files. 우리가 작업 컨트롤을 통해서 여기 플래너, 그다음 이제 아웃룩, 쉐어포인트, 메모용 데이터 벌스를 요 안에 이제 집어넣으려고 한다는 겁니다. On the left is a pane of controls that can be added. We'll use a new category, collaboration. 요 부분을 얘기하는 거예요. And all we need to do is select a control and drop it on the tab. By doing that, 어떻게 하냐? 여기서 클릭해서 드래그 앤 드랍 하면 된다는 거예요. 여기 보면은 테스크 있고 미팅 있고 파일 있고 노트스 있죠. 여기에 맞춰서 끌어서 당겨서 놓으면 됩니다. Notice how the controlled empty state is the same that would appear to users when they run the application. 미팅일 때 미팅 끌어 당겨 놓고요. 파일 때 파일 끌어 당겨서 드래그 앤 드랍 합니다. And then notes. So now we have our app built. 그러면 벌써 이렇게 앱이 빌드 된 거예요, 벌써. It's safe. 자, 저장 한번 하고요. 그다음 이제 퍼블리시 캐시 한번 합니다. And switch to the app in runtime to take a look. 그러면 이렇게 만들어진 전체적인 화면 지금 보고 있죠. 테스크 누르면 as a task 뭐 이런 식으로 아 여기 아무 아까 봤던 팀장은 다른 데를 생각할 수 있지만 지금 아무것도 안 만들었을 거래요. 그 초기화돼 있는 상태라서 그런데 여기에 테스크 미팅 파일 로터스 다 들어가 있습니다. 에드 테스크 하면은 여기 테스크 아까 팀즈에서 봤던 거하고 똑같죠. 테스크 인 콜라보레이션 매니저라고 이렇게 만들어져 있습니다. 미팅도 요 오른쪽에 누르면은 팀즈 미팅이 만들어지고요. Notes. We can create notes. And that's it. 
We now have a no code experience to integrate. 자, 이런 공동 작업 제어를 통해서 M36 우리 지금 했던 거 M36 고죠 통합할 수 있죠. 근데 지금 코드 하나도 안 쳤잖아요. 로 코드 경험을 지금 경험하고 계시는 겁니다. Great. Would M365 be the collaboration controls? And because the app is built on Power Platform, developers can. 여기서 또 하나 또 중요한 게이 자체가 파워 앱스에서 만들어지고 있잖아요. 그럼 우리 파워 플랫폼의 또 다른 친구 파워 오토메이터가 있잖아요. 이걸 이용해서 또 워크플로 자동화도 구축할 수 있습니다. 뒷단에서요. 어, 그걸 바, 바로 보여주네요. 이 파워 오토메이터에 아까 이 아이콘이 컨트롤 그 공동 작업 제어 그 모양 아이콘이었잖아요. 그 아이콘에 여기 보면 플래너 테스크가 추가되거나 지워졌을 때뭐 그레이트 노트 그러니까 플래너의 어떤 작업을 하면 그게 노트에 떠들어오 뭔가 작업을 하고 있는 것 같습니다. Developers... 그 밑단의 그 데이터베이스 DB는 여기 데이터버스 가상 탭을 이용하는 것 같습니다. 그래서 그거를 어, 우리 그 마이크로소프트 그래프하고 상호작용해서 이렇게 그 이용할 수 있도록 만들어 놓은 것 같습니다. 그래서 이, 이 안에 있는 그, 그럼 결국 아까 파워에서 만든 것들은 데이터버스에 DB에 저장되어 있다고 봐야 되는 거죠. 그걸 활용해서 서로 어, 연결해서 활용하고 있다고 봅니다. 그러니까 뭐 여러 다른 많은 수많은 우리가 이런 것들 프로그램 짜서 만들어 가면 되게 많은 소스 코드가 필요하잖아요. 근데 요거 이제 파워 오토메이터 사용해 보신 분들 하지만 필요한 것들 이제 검색해서 선택해서 뭐 이렇게 요두 단계 정도만 거치면 가능하도록 만들 수 있다는 거죠. Thank you for watching. One of our steps to empower people to achieve more with workflows. Now I'll hand over to Mark to talk to us about virtual. 가상 테이블이 그, 어, 최근에 들어온 개념이거든요. 데이터버스에 예, 잘 들어주시 바랍니다. Tables. Hello, my name is Mark Wallace. I'm a senior engineer in the modern work transformation team at Microsoft. Now that you've seen the collaboration controls in action, I'm going to talk about how we've used virtual tables. To... 어, 가상 테이블 이용해서 공동 작업 제어를 활성화하는 것 봅니다. To enable the collaboration controls, I'll explain what virtual tables are, show you how to call them, I'll explain what they do behind the scenes and why you would want to use them. Let me start by explaining what virtual tables are. Virtual tables are a dataverse feature that allows you to represent data. 중요한 게 가상 테이블이 외부 시스템, 외부 시스템이라는 거예요. 외부 시스템의 데이터를 어, 데이터버스 내의 테이블로 나타날 수 있도록 만든 거다. 이렇게 보시면 돼요. 데이터 The collaboration controls use Microsoft Graph as the external. 협업체는 마이크로소프트 그래프를 외부 시스템으로 사용한다고 합니다. 그래서 버추얼 테이블을 쓴다는 거 얘기겠죠? So a read from one of our virtual tables is a read from Microsoft Graph, and the graph access control is applied. But as we will see, our virtual tables do much more than just allow you to read and write data from Microsoft Graph. Next, let's take a look at a web API call to a virtual table. 가상 테이블에 대해서 웹 API 호출할 때 이런 식으로 어, URL을 통해서 호출합니다. HTTP도 있고 뭐 어데이터를 쓰고 어플리케이션 JSON 그리고 본문 내용 이런 걸 보내면은 여기 리스폰스로 이렇게 응답이 오고 그다음에. 어, 응답 리스폰스도 URL 이렇게 이제 응답 결과가 나온다고 합니다. The example I'm showing is the call the tasks collaboration control makes when it creates a new task. 
We have virtual tables corresponding to each collaboration control we've built. The request is a HTTP post and the URI includes the organization URI and the name of the virtual table. The re request body contains a JSON representation of the record we want to create. The format of the virtual table records is aligned with the graph API, so any attribute graph supports will be supported. 이 점이 중요한 것 같아요. 가상 그 테이블의 레코드 형식이 그래프 API와 일치한다면서. 그래서 나중에 모든 속성 그래프 지원이 가상 테이블에서 지원된다면서. By the virtual table. Some of the attributes are JSON and the format is the same as that used by graph. So it's well documented and existing graph API samples can be reused. The response will include the URI of the newly created record and this can be used to perform read, update or delete operations. The key takeaway from this slide is that you can use the standard Dataverse web API to interact with our virtual tables. This gives you full programmatic access to the data that the collaboration control 그래서 우리가 나중에 협업체에서 사용할 데이터에 대해서 완전한 프로그래밍 방식으로 이렇게 액세스가 가능하다는 거죠. Now let's look at all the things a virtual table does when it 전체적인 리퀘스트 날리는 그 방식에 대한 작업을 보여주는 것 같아요. 여기 테스크 컨트롤이 여기 있으면은 여기 여기 테스크 컨트롤에서 뭐 이제 작업을 생성해라 그러면은 버추얼 테이블에서 이렇게 그래프 리퀘스트를 날려주고 그걸 여기 마이크로소프트 그래프 API 이쪽에다가 어 작업을 만들어 주세요 라고 하면은 알았습니다 라고 200 OK를 보내주고 그 다음에 이제 여러 이제 작업들을 조금 더 해서 마지막에 파워 오토메이터까지 트리거를 받아서 200까지 보내줄 수 있는 전체적인 모양새가 이렇게 된다고 보시면 돼요. The tasks collaboration control makes a dataverse web API call to create the task. The virtual table is responsible for calling the Microsoft Graph API and performing the additional business logic required to support our collaboration controls. I'll go through each of these steps in more detail in the next slide. The first thing the virtual table does is to convert the dataverse request. 우리가 데이터버스 요청을 처음에 하면은 이게 이제 그래프 요청으로 바뀐다는 거죠. Request to a graph request. Any request body which is a dataverse record must be converted. To 그래서 데이터버스의 그 본문 요청 또 이제 그래프 API로 바뀌어야 되고요. To the Microsoft Graph equivalent. Next, the virtual table. 그럼 이제 가상 테이블은 이제 그래프 끝, 끝점 엔더 포인터도 이제 요구하게 되고요. Determines what graph endpoints need to be called. For a create request, this is straightforward. There is an equivalent graph create request. However, the task control needs to be able to perform more complicated operations. 작업자에서는 생성뿐만 아니라 또 복잡한 여러 가지 것들도 이제 수행할 수 있어야 되는 거죠. Operations. For example, when it needs to display the tasks associated with particular inspection. 뭐 검사 기록 같은 것들을 이제 어 요청하는 경우, 검색 같은 경우도 이제 작업을 이제 해야 되고 생성뿐만 아니라 여러 가지 뭐 딜리터 뭐 이런 것도 해야 되는 거죠. Record. Then the virtual table needs to do the following. First, it, it must look up the ID. 그러면 생성과 달리 또 이렇게 뭐 작업 ID 같은 것도 조회할 수 있어야 되고요. These are the tasks associated with the inspection record. Then it creates a request to retrieve the tasks from graph. The virtual table executes this as a batch request for maximum efficiency. If the number of tasks is very large, the virtual table will 일괄이라든지 뭐 양이 많으면은 데이터 페이지 이런 것도 지원해야 되고요. Automatically support paging over the data. This is just one example where a virtual table executes multiple graph calls in response to a single Dataverse web API call. The virtual table also implements the logic to associate a newly created task with an inspection record, but this could be any arbitrary business record. Next, the virtual table converts the graph response or 그다음에 이제 가상 테이블이 그래프 응답을 적절한 이제 데이터 벌스 응답으로 바꿔 
바꿔줘야 되고요. 마지막으로 뭐 응답이 협업제로 변환 반환되기 전에 조금 전에 보셨듯이 이제 파워 오토메이터 이런 걸 통해서 트리거도 실행시킬 수 있고요. Before the response is returned to the collaboration control, I'll conclude by discussing why you would want to use our virtual tables. 이제 마지막으로 가상 테이블을 사용하는 이유에 대해서 설명하고 있습니다. The virtual tables make the developers' job easier. We use them to simplify the development of the collaboration controls, and we're making them available for customers to use. Virtual tables use the standard Dataverse Web API. which makes it easy to use the virtual web API를 이용한다는 거죠. 커리 이런 걸안 날리고요. tables to populate data in your application. Our virtual tables implement the complex workflows required to support our collaboration controls and these workflows execute within Microsoft data centers for optimum performance. The virtual tables use the standard dataverse logging and monitoring capabilities. 결국에는 데이터버스에 있는 표준적인 뭐 로깅, 모니터링 이런 기능도 다 여기 지원해 준다는 얘기인 것 같습니다. So once you install the collaboration controls, the virtual tables can be treated as another service your applications can depend on. Power Automate flows are also simplified. For example, using our connector, you can respond to a virtual table create operation with a single step. Thanks for taking the time to listen to our news about virtual tables. Thanks, Mark. Now we're going to hear from customers and partners who are excited about the capabilities of the collaboration controls. Capgemini is a global leader in partnering with companies to transform and manage their business. They have been early adopters of the controls and have embedded these into a bank guarantee solution. Next, they will speak to the value of the controls for their solution, including reducing their development effort. and integration in Microsoft Graph. Hi everyone, I'm Vinay Bhatia and I'm part of Capgemini's global Microsoft COE. I lead our Microsoft Power Platform and Dynamics C64 business applications portfolio. Today I wanted to talk about our bank guarantee solution and our successful partnership with Microsoft to implement same. A bank guarantee is one of the trade finance services offered by banks worldwide. It is also referred as standby letter of credit in the US. It is an assurance that a bank provides to the beneficiary should the applicant party default on their obligation for completion of the contract. While talking to a trade finance domain SMEs, we realize that the current process in most banks to request and issue a bank guarantee is very manual and. 그러니까 이런 보증 요청하고 발행할 때의 그 프로세스가 좀 수동적이고 아날로그. 디지털화가 안돼 있으니까 또 많은 또 비효율성 뭐 종이 뭐 이런 게 왔다 갔다 할 수도 있고 이런 어, 어떤 수동적이고 아날로그적이었다는 거죠 예전에는. Ad hoc. There are a lot of inefficiencies. There is no centralized application or repository for managing requests. 어 그리고 중앙 집중식 계산서도 없었던가 봐요. 그래서 이제 뭐 요청을 전체적으로 관리하거나 문서를 저장해서 정렬 해서 본다든가 이런 기능 넣었었다고 합니다. Storing relevant documents. The approval process is manual with multiple handoffs and data being shared. 성인도 수동으로 이메일로 보냈던 것 같아요. 이메일로 주고받고 뭐 이렇게 했던 것 같은데. Shared and approvals being given on email. As you can imagine, sharing of documents containing PII information and financial information over emails and. 이런 개인정보나 재무 정보가 문서나 이메일에 포함되어 있는 거좀 위험하죠. File shares is a risk to the organization. On an average, it takes approximately four weeks of processing time. Oh, 전체적으로 처리한 대한 사주 어 시간이 많이 걸렸네요. 그리고 이 전체적인 흐름 과정에 대한 우리한테 눈에 보여지는 이런 가치성이 좀 부족했던 것 같습니다. To process the application, and the customer lacks visibility into the request status during this period. To solve the problem, our digital experts from our Microsoft CUE work closely with Microsoft to develop a solution. 그래서 이제 바꿨다는 거죠. 팀저 뭐 이런 것들 통해서 요청, 법적 검토, 성인, 뭐 서명 이런 것들을 디지털화 했다는 얘기인 것 같습니다. That manages the bank guarantee process end to end across requests, operations and legal review, approvals and contract signatures. At the heart of the solution is a customer facing power apps portal and model driven app for bank employees. 
Customers can request bank guarantee digitally and upload the supporting documents using the customer portal. The model-driven Power Apps is surfaced within Microsoft Teams, providing all the required functionality in the flow of work and eliminating the need for bank employees.예전에 뭐한 2주 동안 걸렸을 때 이렇게 했다가 뭐 새로운 타임에서는 일주일 정도로 줄이면서 이렇게 어 자동화를 했다라는 얘기를 하고 있는 것 같습니다. The collaboration controls abstract the use of Microsoft Planner, SharePoint Online, Exchange Calendars, and the Graph API behind the scenes. The Microsoft Teams app enables bank employees with workflow capabilities, which can be customized as per the bank needs, to enable collaboration between various employees. This results in increased customer satisfaction, improved productivity. 음, 고객 만족도도 높아지고 생산성도 향상되고 또 거기에 반해 또 운영 비용하고 위험은 크게 감소됐다는 좋은 이야기네요. And significant reduction of operational cost and risk for the bank. Being a launch partner of Microsoft Cloud for Financial Services and an early adopter of the collaboration. 이 협업체에 대해서 그 캡제미니 이쪽 얘기를 많이 하니까 얘들이 어떻게 만드는지 한번 잘 보실 필요가 있을 것 같습니다. Controls and leveraging same to develop our solution, we are able to fast track innovation and eliminate the need to write custom code for our requirements. We work closely with Microsoft product managers and Microsoft engineering team to brainstorm initial ideas and develop the solution in a very short span of time, leveraging the collaboration controls. We invite you to partner with our Microsoft COE to innovate. and automate your business processes using solutions that leverage the intelligent Microsoft Cloud. Thank you. On the previous demos, we saw the collaboration controls running in an app. Now we hear from one of our partners, City of Seattle. My name is Margaret Mahoney, and I'm a senior assistant city prosecutor for the City of Seattle. I'm currently tasked with... 이번에는 시애틀시에서의 어떤 법정... 법원 관련된 문서 처리 관련돼서 IT 기술 도입한 것들 이야기를 하려고 합니다. Working with technology within the courtroom and within our law department, I through this process have become a citizen developer in. 이분은 전문 개발자가 아니신가 봐요. 시민 개발자로 가셨는데 이분이 어떻게 이제 온라인 법원 문서 워커플로를 했는지 한번 잘 살펴볼 필요가 있을 것 같습니다. Specifically working with online court and document workflows. I've also done all aspects of prosecution involved in. 주로 이제 기소와 관련된 일들을 하셨던가 봐요. 접수해서 이제 법원에 기소하는. Trials and in the domestic violence unit and our filing unit, and so I have a vast amount of knowledge of the workings of the. 기본적으로 이부 말씀처럼 이제 이분은 형사 법원 시스템 전체에 대한 어떤 방대한 지식, 그 전문가인 거죠. 법원 시스템에 대한. 그런 분이 시민 개발자로서 파워 플랫폼을 어떻게 활용했는지에 대한 이야기가 궁금해집니다. Currently, the way our system is working with online courts, we suffer many pain points, and some of those are lag. 특히 기소할 때의 여러 가지 지연 시간, 이게 이제 법원에 서의 법원 일이 많아서 그럴 수 있지만 시스템적으로 문제일 수도 있거든요. 지연 시간에 대한 어떤 해결 쪽으로 조금 볼 필요가 있을 것 같습니다. We have to wait for emails to go through. We have to wait for. 결국에는 이메일 보내고 이메일 받았는데도 
만약 검토 이제 받았는데 이제 뭐 예를 들어 스팸으로 가 있거나 이러면 또안 되잖아요. 그러니까 이메일 통과할 때까지 그 다음 주에 스팸 통과할 때까지 기다려야 되는 시간이 많았던 것 같아요. Processes to generate and move through the system. It can be disjointed and unfortunately that leads for a very negative experience. 아, 이게 사실은 법원에 대한 이제 느린 이유를 전반적으로 다 알고 있으면은 우리가 아, 이래 이래서 지금 시스템적으로 지금 법원에서 이제 온 거가 뭐 형사 법원이니까 예를 들어 검사 검사가 기소를 하고 법원에서 어떤 판단을 하고 증거 서류 제출을 하고 여러 이제 모든 일들을 다 알고 있으면은 우리가 아, 이렇게 진행돼 갖고 그런데 이런 일을 모르는 사람 같으면은 왜 이렇게 서류가 더디게 오가고 또 여러 가지 뭐 예를 들어 가지 절차가 필요한지 모를 수도 있잖아요. 그러면은 그 지연되는 시간에 대해서 우리가 매우 부정적인 경험을 갖게 되는 거겠죠. And so, what has come out of this is an opportunity to collaborate and work with Microsoft on a better, more streamlined way to do these court ruling documents, where we're collaborating with multiple people, from the defense attorney to our external parties to judges and prosecutors, and even the citizens, like our, res our residents, our Seattle residents who are defendants and victims. One of the great things about being able to do this project is being able to work on the Microsoft 365 platform and the Power plat Platform. These tools have been instrumental currently in our process that we use, and we've been able to do some great. 음, 여기서 또 보면은 중요한 역할을 했다는 게 문서에서 정보 캡처하는 거랑 그 다음 제 자동화 뭐 이런 이런 것들이 있네요. 그러니까. 정보를 문서에서 어떤 특정 정보를 캡처해서 그걸 어디 뭐 이메일로 보내다든지 뭐 입력한다든지 이런 작업을 하신 것 같은데 저도 궁금하네요. Stuff, including writing some um, power automates to capture information and documents and get them to the right people, which has been really amazing to work with and to be able to work on a team to enhance the 음, 기술을 향상시켜서 역시 팀 관계라고 뭐 일할 수 있었다는 게 정말 놀라운 일이다 라고 말하는 거 봐서는 IT 팀하고 같이 작업을 했지 않을까 라고 생각은 좀 듭니다. Skills that I've already started to work on is unbelievable and the new product is going to just transform our ability. 그 사실 이게 중요하긴 하죠. 어, 이 파워 플랫폼 이런 걸 통해서 시민 개발자가 어느 정도 이제 초보적인 단계의 앱을 만들고 그 이후에 이제 IT 개발자가 계속 거기에 좋은 기능을 또 붙이는 거, 발전시키는 거 이게 되게 중요한 것 같습니다. 요즘에는. 아, 이분이 파워 플랫폼 이제 개발 지원을 해주신 시애틀 IT 개발자 팀장이신 것 같아요, 매니저. develop and support applications built on the Power Platform. I've also been instrumental in leading adoption of Power Platform with citizen developers. Currently, my team uh, develops applications that are maybe more complex and um, integrate with other solutions at the city. But um, we've also been involved with supporting citizen developers 음, 역시 IT 그 자원이 개발자가 한정직이기 때문에 전부 다 모든 걸다할 수는 없죠. 그래서 이제 시민 개발자 지원하는 데 참여를 했다고 하네요. In designing their own applications, um, applications that may, or solutions that may never have been um, on IT's work plan just because of the limited resources we have in IT. So these are solutions that we've been able to assist our citizen developers in creating that have met their needs and they haven't had to 어느 정도 시민 개발자들이 할수 있는 정도 역할에서는 그분들이 할수 있도록 도와주는 이런 것들이라는 얘기입니다. We can extend the solutions that we're developing so there's not a stop at the end of the line of business application. Um, when somebody needs to collaborate with a teammate or do meetings or get a quick answer through Teams, rather than leaving the application and going out to some other um, environment and getting the solution or the answer and bringing it back, they can do it all in one place, in one solution, without slowing down or changing their workflow. Which is really a, a great opportunity to allow for 
our residents and the people who are involved in the court to be able to attend hearings that maybe they typically couldn't have before. So this is really just transformational in creating a better access to justice and removing any disparities that currently exist because of the system. Uh, it's two... <laughs> 회사의 이야기 데모를 안 보여주는 것 같네요. 아, 실제로 한 봤으면 좋겠는데 앱을. Let's see what others have to say. My name is Richard Gregory. I work here at Avenard, and my team globally is responsible for helping clients get more value out of their existing investment into M365 and everything teams related. We've created a world of work for humans that's incredibly complex. The average employee has now over 88 different. 어, 평균 우리가 직원들이 사용하는 게 하루에 한 88개 이상이 한 90개 이상의 응용 프로그램을 가지고 사용하시는 분들도 있는가 봐요. Applications they have to use on a daily basis to get their job done. They have to open 1,100 browser windows a week. 어, 대단합니다. 일주일에 1,100개 브라우저 창을 열고 매일 한 170개 정도의 정보를 카피 앤 복사를 해야 되는가 봐요. Copy 168 pieces of information on a daily basis. The opportunity ahead of us now is how do we simplify that world of work? Simplify the workflows and the processes and the way that business takes place and do so in a way that's absolutely... 뭔가 단순화하고 이게 좀 매일 우리가 사용하는 것들에 익숙한 방식으로 뭔가 조금 어, 워크플로우를 자동화시키는 게 필요할 것도 같습니다. Every employee using the tools and technologies that they're absolutely used to using already on a daily basis. What's really exciting for me about collaboration control? 이 점이죠. 공동 작업 제어를 통해서 팀즈랑 파워 플랫폼을 어, 한 곳에 모아서 이제 기존 기술처럼 사용한다는 거. Controls. Is it uses existing technology from the Microsoft ecosystem, leveraging the power of Microsoft Teams and Power Platform, but leveraging that technology in a new and innovative way that really drives business value and helps organize. 결국에는 음, 비즈니스 가치를 창출하는 거 그리고 경험 개선하는 거 이런 것들이 중요하죠. Organizations drive productivity, operational efficiency, and most importantly, an improved employee experience. All in the tools and technologies that we use on a daily basis, things like Microsoft Teams. GLP is a global asset management company focused on logistics real estate. Now, if you think about that as an industry, you know that one of the most complex but important processes and workflows is around client onboarding. How can you do that seamlessly, efficiently, and effectively to bring clients and assets on board as quickly as possible? Now leveraging the power of collaboration controls, we've managed to take what is ultimately a multi-system, multi-stakeholder journey and bring it into a simple and seamless workflow built directly into Microsoft Teams. That not only has transformed the customer experience, but also the employee experience and ultimately driven additional business value when it comes to operational efficiencies and time to onboarding for those critical customers. It's been truly revolutionary. Now let us show you how we've brought that to life. We're going to show you a demo here that talks through that onboarding journey for a customer that takes data from multiple disparate systems and multiple different collaboration technologies and brings it into teams into a single simple workflow. But even if you're not an expert in client onboarding, in real estate and asset management, you'll be able to easily understand the next steps within that workflow and work it through. It's truly transformational. Let's have a look. Avana digitized and transformed GLPs. 전반적으로 보면은 여기 팀즈가 있고 여기 새로운 탭을 만들어 넣으신 것 같아요. 기존에 보통의 구글랑 비슷 그 우리 모델 기반 앱이랑 거의 비슷한 것 같아요. 여기는 아직 협 표법 저 이쪽은 안 들어간 것 같은데. Investor onboarding process using the collaboration toolkit. The process today is traditionally executed. 아 여기 보면은 새로 요 눌렀을 때 비즈니스 프로세스 흐름이 보이고 이것들은 일반적인 거 근데 디테일이 여기 아 여기 있네요. 미팅, 테스크, 어프로벌 파일, 로터스. 아 여기가 이제 우리가 말한 협업 제어죠. 
그래서 이제 옛날에는 다 엑셀하고 이메일을 사용해서 다 일을 했잖아요. 이게 어떻게 달라지는지 한번 봅시다. The meetings component. 어, 미팅을 누를까 지금까지 했던 그 미팅 내용들이 쭉 나오네요. 잡혀 있는 것들이겠죠 이게. Was used to help investment manager make appointments with prospect investors. 미팅을 눌렀을 때그 내용이 우리가 봤을 때 거의 똑같은 것 같은데 일반 미팅 눌렀을 때 지금 여기 눌렀을 때 그렇죠 미팅 구경할 때 우리 팀제 미팅 잡는 거랑 거의 비슷한데 이 부분은 어텐드 네임 어텐드 이메일 이 부분 폰 요거는 좀 달라진 것 같아요 예, 이런 식으로 조금 더 어, 개인화 시킬 수 있는가요? 어, 예, 나중에 나오면 한번 해보고 싶네요. 테스크도 이렇게 테스크 추적 기능이 되게 중요한 거죠. 예, 추적 기능 다양하게 할수 있는 것 같고요. 요거는 똑같아요. 여기 정형화된 폼인 것 같습니다. 여기 원드라이브 보이시죠? 그러니까 이런 파일들이 이제 원드라이브에 이제 저장되는 거죠. 시가 포인트 저장되는 거 이게. policies and financial information. So all documentation is kept in a single place. 요거와 관련된 이제 모든 그 회사 요거에 관련된 제네티 스미스라고 해야 되나? 요쪽 그 투자자에 관련된 모든 자료들이 여기 다 한꺼번에 모이게 되는 거죠. 이제 메모 중요한 그 회의 있었던 이런 것들을 간단하게 메모해서 올려놓을 수도 있고요. 컨버세이션 채팅 기능도 요 위에 있으니까 이제 요 회사에 관련된 사람들하고 채팅도 쉽게 주고받을 수 있고요. 팀즈가 채팅 기반이니까 이런 것들은 다 기본적으로 들어와 있는 거죠. Hi, my name is Miao Song, Global Chief Information Officer of GLP. At GLP, we are transforming our investment business to become more efficient and globally scalable, better serving our investors and customers through productivity and rapid access to new insights. Our technology strategy is centered around the Microsoft-first ecosystem, leveraging our core Microsoft products to develop business solutions for all of our colleagues. As a global investment manager and asset builder, Many of our key business processes involve collaboration across many departments, regions, and colleagues. When we heard about collaboration toolkit, we instantly could see the opportunity for our colleagues. 예, 딱 듣자마자 이런 것들 알수 있었다고 합니다. 역시 역시 대단하십니다. 주요 비즈니스 프로세스의 공동 작업을 되게 하고 이해관계 상호 작용하는 방식을 추적하고 뭐 이런 것들 그리고 마이크로소프트의 기존의 도구들을 함께 활용할 수 있는. 멋진 거죠. 여기 공동 작업 도구 키트가요. To collaborate on key business processes and track how each stakeholder is interacting, bring together the Microsoft tools we already invested in. The first two processes we have identified for proof of concept cover 
our investment approval process and the onboarding of the new. 투자자 답게 투자 승인 프로세스하고 그 다음에 신규 투자자 온보딩을 만들었다고 하네요. Investors, collaboration toolkit is an opportunity for GOP. Hi, my name is Robin Johns, and I'm the director of visit technology for GLP Europe. When we heard about the collaboration toolkit, we instantly could see the opportunity for our colleagues to collaborate on key business processes and track how each stakeholder is interacting. bringing together the investment in Microsoft we have already done. The first two processes we've identified for proof of concept cover our investment approval process and the onboarding of new investors. Microsoft's collaboration toolkit is an opportunity for GLP to leverage cutting edge innovation and we're excited for the next stage of a global partnership with Avanard and Microsoft. Today we introduce the collaboration controls The user experience. 아, 협업 제어, 그 다음 제 사용자 경험, 개발자 경험, 뭐 이런 것들 자 오늘 잘 이해하셨나요? And developer experiences. You saw how these new controls simplify integration of M365. 여기 나오지 않지만 여기 전체 이제 파워 앱서의 이제 그 협업 컨트롤이 팀즈랑 플래너랑 셰어 포인트. 아까 데이터가 저장되는 게 셰어 포인트인 것 같아요. 원 드라이브가 아니고 원 드라이브 불러서 셰어 포인트 저장하는 것 같아요. 팀 단위라서 그런 것 같아요. 팀 단위, 템, 팀 제에 그래서 이제 보통 이제 데이터가 저장되는 장소가 셰어 포인트거든요. 셰어 포인트, 그 다음 이제 아웃로, 승인. 요거 다 함께 활용하는 거 보셨죠? 어, 그리고 또 되게 쉬웠잖아요. 통합. 그냥 드래그 앤드 라면 하면 되니까. With model driven apps, I can help users stay in their flow. And how partners are beginning to integrate the controls into their solutions to help user productivity. 그러니까 여기 제어 기능을 솔루션에 통합하기 시작했다. 여기 테스트는 근데 아, 우리 더 빨리 사용해 보고 싶네요. We hope you're excited to explore the controls, and we can't wait to see what you will do with them. Thank you for watching this one Microsoft effort between the modern work transformation team and Power Platform.